so habe ich mir den Start auf Mario gar nicht vorgestellt. Nein, ich habe es mir so nicht vorgestellt. I don't see how it's got anything to do with me. Oh, hurry, I need my bees at any expense. It doesn't make sense, but every cell in my body eats its protein. Oh, grass is only for. <lacht> so, es geht zurück in, ins Warme. Nach Hause. Nach Hause zu Elvis. Wir sind gespannt, in welcher Verfassung er sich befindet. Ich glaube, er wird stinken. Ja, er wird bestimmt ein bisschen muffen. Ja. Aber wir müssen heute auf jeden Fall erstmal noch die ganzen Erledigungen machen, tanken, ein bisschen putzen und so weiter. Aber jetzt erwischen wir erstmal unseren Flieger. Wir haben noch voll viel Zeit. Und dann erzählen wir euch, was wir mit unserem zweiten Van gemacht haben. Jetzt kommt gleich. Freitag habe ich noch in einer Horuk-Aktion unsere neuen Van Richtung Magdeburg gefahren. Da steht er jetzt auf dem Privatgrundstück. Von meinen Eltern. Wo wir den dann auch ausbauen können. Es war ein aufregender Tag gestern. Ich bin gerade auf dem Weg mit dem neuen Van LS 2.0 von Stuttgart Richtung Magdeburg um den da abzustellen. Wir fliegen ja, wir haben unseren Flug verschoben auf Montag, weil wir das Fahrzeug dann noch abmelden müssen. Sind wir wieder zurück, erstmal auf Malle. Sind natürlich schon ganz gespannt, können es kaum erwarten, dann anzufangen mit dem Van auszubauen. Das wird wahrscheinlich dann Anfang März irgendwann werden. Das ist auf jeden Fall ein Daumen nach oben da. Das würde uns sehr helfen <lacht> in der aktuellen finanziellen Situation. <lacht> Nein, Spaß. Äh, auch, auch so würde uns das natürlich sehr helfen, wenn ihr einfach einen Daumen da lasst. Das hilft uns, mehr Reichweite zu generieren. Ich gehe jetzt hier erstmal was essen und dann geht es weiter Richtung Magdeburg. Dann fahre ich heute noch zurück und ja, dann geht es am Montag zurück nach Mallorca. Das heißt, dass wir jetzt den nicht anmelden müssen und uns noch einen Monat die Versicherung und die Anmeldung sparen und die Kfz-Steuer. Das ist auch nicht so verkehrt. Und je nachdem, wann wir dann zurückkommen, müssen wir den dann anmelden und müssen auch gleich erstmal TÜV machen. Genau, aber wir sind da sehr zuversichtlich und wollten uns auch eigentlich mal für die ja, ganz, ganz vielen, ganz, ganz tollen Kommentare bedanken. Ja, also, und natürlich auch für die ganzen Namensvorschläge. Ja, das stimmt. Um nur auf ein paar einzugehen. Wir finden den Namen Paula auch sehr, sehr passend. Das Problem ist nur, wir haben eine Freundin, die auch mit uns in Griechenland war. Und das, wir wollen den Namen nicht nach jemandem benennen, den wir im erweiterten Freundeskreis haben. Bei mir ist Paula auch eine sehr, sehr gute Freundin. Und ich hatte da auch mit ihr mal drüber gesprochen. Ich glaube, sie fände es auch nicht so gut, wenn unser Van Paula heißen würde. Und ich würde es auch nicht gut finden. Also er hätte sehr gut gepasst, der Name. Aber nee, das wird es nicht. Wir sind da auch etwas schwierig, <lacht> was ja. den Namen angeht. Weil wir wollen halt, dass er so vom Gefühl her passt. Und sind uns noch nicht 100% sicher. Wir haben auch, glaube ich, für ein bisschen Verwirrung gesorgt. Weil ich <lacht> anfangs Erst dachte, mit C gesagt, ja, dass er ich das dachte, wir hätten einen Citroën, aber es ist ja ein Peugeot. Ja. Deswegen, ähm, sorry für die Verwirrung. Genau, auch ähm, Priscilla würde vom, von der Logik her hundertprozentig passen. Oder Presley. Aber das sind Namen, die kann ich äh, mit drei Bier nicht mehr aussprechen, glaube ich. Mm. Deswegen, 
ähm, fliegen die auch raus. Also ihr merkt schon, das Thema des Namens ist, das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Ah, ich habe noch eine Sache, weil da auch die Frage kam, die zweite Verwirrung war, ich habe gesagt, dass wir unseren Van immer oder unser Auto immer danach benennen, vom Anfangsbuchstaben des Herstellers. Dann kam schon die Frage, Fiat, Elvis, hm, warst du da besoffen, als du den Namen dir ausgesucht hast? Nein, aber da war vielleicht einfach... Vielleicht warst du ja auch besoffen. Vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Aber da hat einfach die Geschichte so gut gepasst, weil ja. wir haben ja Elvis von einem Elvis-Imitator gekauft und wir hatten da, gar da, keine andere Wahl. Da gab es keine andere Wahl, das hat so gut gepasst. Und jetzt hatten wir ja eigentlich wieder einen weiblichen Vornamen, aber aktuell tendieren wir sogar zu einem männlichen Namen mit P. Also Pablo ist in der näheren Auswahl, das hm. können wir schon mal verraten. Der ist auf jeden Fall in den Top 5 mindestens. Das stimmt. Wenn nicht sogar in den Top 3. Pepe kam auch öfter, Pepe aber auch hier auch, haben wir einen Aber auch hier haben wir einen Freund. Pepe fände ich auch richtig cool. Hatte ich auch schon die Idee, aber wie gesagt, da haben wir auch, kennen wir auch schon jemanden. Hm. Es ist schwierig. nicht so, so leicht. Es ist schwierig. Ist Pablo ist in einer sehr engen Auswahl. Ich meine, wir haben ihn ja jetzt auch in der Zeit in Spanien gekauft und es ist ja irgendwie ein spanischer Name irgendwie. Nein? Doch, ja. Ich Keine weiß Ahnung. nicht, das passt irgendwie ganz gut, finde ich. Pablo der Peugeot. Ja. Puget. Puget fand ich auch geil, den Vorschlag. <lacht> Nachdem ich da dreimal Puget gesagt habe. Ich man, weiß, vor allem, ich weiß nicht, was da in mich geritten ist. Man ja. hat einfach gemerkt, dass du fix und fertig Ja, ich, ich war fix und fertig. Ich glaube, ich habe Budget mit Peugeot irgendwie kombiniert. <lacht> ja, und da kam dann Puget raus. Wäre eigentlich auch ein cooler Name, aber da müsste man jedes Mal diesen Namen erklären. Das ja. wollen wir uns, glaube ich, auch nicht antun. Wie gesagt, wir sind noch nicht, wir sind noch ein bisschen unschlüssig, aber Pablo könnte das Rennen machen. Wir fliegen jetzt um, es ist heute Montag, mhm. wir fliegen jetzt um 12 Uhr, ja 12 mhm. Uhr glaube ich ziemlich genau nach Mallorca zurück. Die Wettervorhersage ist hervorragend, das freut uns natürlich. Was ich noch sagen muss, ich habe ja, ich habe jetzt die ersten 500 Kilometer mit Pablo <lacht> auf dem Buckel. Oh oh. Ja, jetzt habe ich mich festgelegt, nee, ähm, mit, dem neuen, mit dem neuen Van auf dem Buckel und hat sich sehr gut gefahren, hat keine Zicken gemacht, ist immer gut angesprungen, Kupplung war alles top. Das Coole ist, der hat jetzt ein Tempomat, das ist für mich ein völlig neues Gefühl. Das, das Radio war, geht. Das Radio funktioniert, also es war Luxus pur für mich. Ja, Klimaanlage, Lüftung, hat auch alles funktioniert. Also die erste Probefahrt hat auf jeden Fall schon mal bestanden. Ohne mich, aber das wird nachher. Ja, das hätte sich halt nicht gelohnt. Ich bin dann am selben Tag mit dem Zug wieder zurückgefahren. Wir kommen zurück auf Palma. Wir müssen jetzt erstmal dem Parkservice Bescheid sagen, dass wir hier sind, dass sie uns abholen und dann fahren wir zurück zu Elvis und gucken den erstmal an. <lacht> sagen erstmal Hallo. Gucken erstmal, in welcher Verfassung sich Elvis befindet. Und dann. Ob er schon die News kennt. Brauche ich was zu essen? Ja. Kann ich auch gebrauchen. Hallo, Elvi! Da ist er! Der Reifen kann schon fast hinten aufpumpen. Jetzt sag ihm doch erstmal Hallo! Nein. Guck mal, ob jemand aufmacht, wenn der klopft. Ja, oh, die Pflanze, sie lebt noch, aber oh. sie hat schon ein bisschen, ein bisschen hat sie gelitten. Aber die kriegen wir wieder hin. Das ist aber wahrscheinlich auch super warm jetzt hier vorne. Ja, ich hätte mal da hinten stellen sollen. Elvis mag uns noch. Aber die Pflanze muss ein bisschen aufgepäppelt werden. Ja, aber ich habe sie mir schlimmer vorgestellt. Es sind eigentlich nur. Ja. Da geht schon. Kriegen es geht, hin. es geht. Wir kriegen das wieder hin. Aber ich freue mich jetzt schon richtig irgendwie. Ich bin voll Feuer und Flamme wieder fürs Fahren, oder? Ja, voll. Wir sind wieder hier in unserem Revier. Das Problem ist nur, wir kommen nicht raus, weil eine Frau sich gerade noch drinnen beschwert und sie parkt uns geradezu. Schade, Marmelade. Oh, und ich habe so Hunger. Krass, jetzt fällt einem, also... Sieht man, dass man den Kurs unterschied. Ja. Das erste, was wir machen, vielleicht ihm ein bisschen Wasser geben, der Pflanze. Ja, ich hätte hier eine Flasche. Das wäre ganz cool, glaube ich. Für, ihn. Für sie. Für sie, Schatz. Für Frau. Ich muss mal wieder dran gewöhnen. <lacht> Tanken müssen wir auf jeden Fall leider. 
muss man beim neuen aber auch, weil der ist auch leer gewesen, als ich hochgefahren bin. Jetzt kommt er. Ja, da! Wieder nur weg. Geil, ich freue mich. <lacht> Richtig nice. Wo kommen wir jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich fahre erstmal Richtung Palma, oder? Ja. Hunger, Hunger, Hunger. So, angekommen, wir haben erstmal Hunger. Wir gehen jetzt zum Ikea. Ein paar Veg Veggie. Wie essen die? Schöttbola. essen. Und dann müssen wir einkaufen auf jeden Fall. Einkaufen, tanken. Den ganzen Kram. Eigentlich auch Wasser auffüllen, überhaupt oh, mal gucken, stimmt, wo wir Wasser haben wir auch nicht. Eigentlich haben wir gar nichts. Wir gar nicht. nicht ganz hoffnungslos, aber ja, ressourcenlos. Ja. Obwohl jeder Mensch als Köttbuller ausspricht, ich weiß nicht, tatsächlich Schöttbuller. Ich sag auch Köttbuller. Aber das hört sich irgendwie falsch an, Schöttbuller ja. zu sagen. Köttbullato. Nom, 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 nom. <lacht> Leider ohne Röstzwiebel. Mm. Und keine saure Gurken. Aber dafür umso mehr Senf und Ketchup drauf machen. Wir sind an unserem Bestimmungsort angekommen auf Mallorca, an einem Platz, wo wir schon mal standen, der ganz cool ist. Wir haben hier nur ein bisschen schlechtes Internet, deswegen müssen wir morgen zum Arbeiten weiterfahren oder müssen wir nicht, weil wir haben jetzt gerade eine Überraschung festgestellt. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber da sind zwei Striche. Wir haben vorhin nach dem Flug festgestellt, dass Anna irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen bekommt und ich habe so spaßeshalber gesagt, lass doch mal einen Test machen, vorsichtshalber. Ja, ich habe, also wir sind quasi gelandet und ich habe es gemerkt. Ich dachte halt so, ja komm, trockene Luft und so. Ja, ich habe es ein bisschen dann im Hals gemerkt, ein bisschen Kopfweh und habe ich so Fabi gesagt und hat er mich auch angefasst und meinte auch schon so, na, ein bisschen warm bist du schon, komm, wir machen mal vorsichtshalber einen Test. Und dann bin ich gerade zur Apotheke rein und habe den noch während der Fahrt dann gemacht und habe dann immer schon so drauf geguckt, habe erst noch zu Fabi gesagt, ja, der ist negativ. Und dann gucke ich aber noch ja, mal. Der und dann Strich ich schon, kommt halt erst später. Dann habe ich halt schon so einen Schatten erkannt und jetzt ist es auch eindeutig und ich, also ich merke auch, da kommt was. Ähm, ja. ja, scheiß Situation. Wir haben jetzt alles vollgepackt mit Sachen. Erstmal so eingekauft. Wir können jetzt eigentlich perfekt in Quarantäne gehen. Ja, aber das, das Paradoxe ist echt, so Fabi sagt vorhin noch, ich glaube, es ist auch auf der Kamera drauf, das fühlt sich gerade wieder so nach Freiheit an. <lacht> und jetzt haben wir gerade gar keine Freiheit mehr, weil äh. jetzt müssen wir uns erstmal selber isolieren und uns in Quarantäne, in Elvis-Quarantäne begeben. Wir kamen auf jeden Fall Vorräte, das ist schon mal gut. Wir werden jetzt natürlich nicht irgendwie krass nach Palma reinfahren oder sowas. Wir werden uns jetzt in die Natur begeben und uns abschotten. Aber ja. das hätten wir so oder so gemacht. Das wir können, können wir ja auch ganz gut machen. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich die Fähre ein bisschen nach hinten schieben. Und ähm, ja. ja, also ich, ich bilde mir, bild mir jetzt natürlich auch ein bisschen Symptome ein, aber keine Ahnung, ich werde morgen auch noch einen Test machen. Aber jetzt machen wir uns erstmal einen gemütlichen Abend. Ja, weil ändern äh, können wir es jetzt eh nicht. Können eh nicht. Und ich meine, man darf sich ja nach fünf Tagen freitesten und so werden wir es dann auch machen. Also dass wir genau. nach fünf Tagen wieder einen Test machen und wenn er noch positiv ist, dann einfach jeden Tag wieder oder alle drei Tage bis er dann negativ ist und dann können wir uns wieder unter Menschen begeben. Bis ja. dahin, wir haben ja gar keine andere Wahl. Nee, aber wenn sich jemand gut abschotten kann, dann sind wir es, glaube ich, weil wir stellen uns halt einfach weg in die Natur. Ja. Und haben Vorräte jetzt garantiert für eine Woche. Das Einzige, was wir nicht haben, ist, irgendwann müssen wir mal noch an die Tankstelle oder Wasser so auffüllen. Wasser auffüllen, aber da müssen wir auch keinen Menschen begegnen. Den ganzen Schock trinken wir erstmal ein bisschen Medizin. Einen guten Gin aus Soler. Ja, mit Gläsern, die wir von Paula und Philipp geschenkt bekommen haben. Ja, auf die Gesundheit. Prost. Auf dem Scheißstart wieder auf Mallorca. Ja, passiert. Oh, ist lecker. Mhm. 
Mal trinken. Aber ich bin kein Gin pur Fan. Nee, ich freue es jetzt auch nicht normalerweise, aber heute ausnahmsweise. Heute wird auch ausnahmsweise im Bett gegessen. Ja. Ausnahmsweise. Nicht. So habe ich mir den Start auf meinem gar nicht vorgestellt. Nein, ich habe es mir so nicht vorgestellt, aber so ist das Leben, Schatz. Guten Morgen. Die Nacht war so semi-gut bei uns. Ich hatte Kopfschmerzen. <lacht> Anne hustet. Anne hat die ganze Nacht gehustet, hat auch Kopfschmerzen. Also irgendwas haben wir. Also bestätigt ist ja schon Anne. Jetzt schiebe ich mir mal noch so ein Stäbchen in die Nase. Wichtig, rein um fünfmal drehen. Wo schiebst du das andere Seite auf? Fünfmal drehen. <lacht> Wo schiebst du das denn hin? <lacht> du wolltest, dass ich es tief reinschiebe. Ja, steckt es selber rein. <lacht> ich vor wie in so einem Chemielabor hier. Jeder hat mittlerweile so ein Chemieset zu Hause. Weil du wolltest, dass ich es so tief reinschiebe. Ja, da kam aber mehr raus, als ich angenommen habe. <lacht> <lacht> Also mir ging es echt schon mal besser, muss ich sagen. Ich fühle mich so schwach. Mein ganzer Körper tut weh. Ich habe extreme Kopf- und Halsschmerzen. Ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen. Ich fühle mich wie 95. Noch ist er negativ. Ist aber auch gerade mal 5 Minuten her. 10 Minuten, ja, wir warten mal noch. Aber bisher negativ. Ja. Wir warten einfach mal noch ab. Im Endeffekt ändert sich nicht viel an unserem Verhalten, weil ich werde jetzt auch keine Party machen draußen gehen. Wir werden jetzt beide in Isolationshaft im Van sein und chillen. Aber schon komisch, dass es oft gibt, dass einer positiv ist und einer negativ. Ja, ja. halt diesen komischen Spucktest traue ich nicht zu. Man Oder kann ich machen. Ich nee, aber jetzt. Ich, ich mache auf jeden Fall noch einen zweiten. Ja, guck mal, damals haben die noch 5 Euro gekostet. Jetzt dann habe ich für zwei Tests 5 Euro bezahlt. Erstmal soll ich die massieren. <lacht> Ruhe da draußen, bitte. Ich muss mich konzentrieren. Wie gesagt, ich traue diesen komischen Spucktests nicht viel zu. Ja. Und Fabi ist negativ. Und bei mir ist nichts. Oder? Ich sehe da nichts. Nee, ich auch nicht. Wir brauchen erstmal einen Platz mit Internet und dann zoomen wir uns einen. Einen guten Quarantäneort für die nächsten Tage. Ja, genau. Oh. Dann müssen wir noch Tests holen, damit wir uns die Tage immer testen können. Also nach fünf Tagen das erste Mal. Danke. Guck mal, wie lieb der Freund ist. Ja, er hat noch ganz schnell die Kamera geholt, damit es <lacht> auch jeder sieht. So, Fabi, muss ich jetzt um mich kümmern. Oh, kein Schniefbärt. Was ja. möchtest du für einen Tee haben? Was haben wir denn noch? Was wir noch haben? Wir haben noch ganz viel Puffreis auf jeden Fall. Ne, guck mal, da hinter dem Seil ist ein Tee. Noch, wir haben noch ein paar Erdbeeren. Was haben wir Erdbeeren? Mhm. Rigo-Erdbeeren. Hinter dem Salzschatz, ich sehe von hier die Teepappe. Links. 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 Ach ja. <lacht> ein ein ja. Kappa. Ja. Hervorragend. Hervorragend. Ja, ich nehme mal grünen Tee.
Schmeckt's wenigstens? Hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht. Beide frühstücken jetzt erstmal was und dann muss ich noch eure Kommentare beantworten. Das sind unglaublich viele Kommentare gewesen. Mit unglaublich vielen guten Namensvorschlägen, wir haben es ja schon erwähnt. Wir müssen uns da jetzt mal Gedanken machen die nächsten Tage. Weil es ist auch einfach leichter, den, den Van zu benennen, wenn man Namen hat. Gell? Ja. <lacht> Schmeckt das mit den Trauben? Mhm. Anne ist hier Frischkäse mit Trauben auf dem Brötchen. Okay. Na gut, mal was Neues. Und ich esse jetzt aus, mal was. Es ist das Gute, wenn man, dass ich Corona auf Mallorca habe, weil hier ist keine Menschenseele und wir können trotzdem so einen schönen Sonnenuntergang noch sehen. Krass, in der Off-Season ist hier einfach kein Mensch. Und wir können jetzt hier einfach stehen, ohne dass wir groß Angst haben zu müssen, dass wir hier irgendwelche Leute anstecken, weil wir einfach alleine sind. Das ist nämlich auch der Platz, wo wir gelandet sind, ganz am Anfang. Gell? Nach mhm. der Fährfahrt war das hier unser erster Stellplatz. Das ist super schön. Es <lacht> ist wirklich richtig krass. Der Himmel färbt sich richtig schön. Und aktuell könnte ich mir keinen besseren Ort vorstellen, um in Quarantäne zu sein. Ja, das stimmt. Und wenn es jetzt alles so bleibt vom, vom Verlauf, ist es ja auch echt mild, dann ist es halt ein paar Tage, geht es einem halt mal scheiße. Aber ja. ich denke mal, die, die Impfungen helfen da jetzt schon ganz gut. Ja, tatsächlich. Also es haut schon rein. Also ja. ich will nicht wissen, wie es ist ohne Impfung. Das ist, glaube ich, nee. schon heftig. Ja, also ich fühle mich schon echt richtig platt und auch schnell K.O. und müde. Ja, ich bin echt gespannt, wie es uns die nächsten Tage geht. Also ich würde am Freitag wieder einen Test machen. Ja. Ach, das sieht so schön aus. Mhm. Ja. So, der nächste Tag. Ich bin immer noch relativ glimpflich davon gekommen. Anna hat es ein bisschen härter erwischt. Siehst du das? Ja. Ja. Anna hat nicht so gut geschlafen. Hat vor allem am schlimmsten gesagt, sie ist ja Husten. Das ist ähm, echt unangenehm. Und ja, wir standen hier aber echt gut einsam und friedlich und werden heute auch wieder gucken, dass wir noch ein bisschen schöneren Stellplatz für die Quarantäne anfahren. Der ist schon ziemlich gut hier, aber vielleicht finden wir noch was, was ein bisschen, bisschen mehr in der Natur ist, ein bisschen weg von der, von der Straße hier. Aber hier kommt auch keiner vorbei. Also wir haben hier keinen gesehen, das war ganz cool. Die Aussicht ist natürlich grandios hier. Also das geht auf jeden Fall schlechter und das Gute ist, dass man hier schön von der Sonne geweckt wird. Das hat auf jeden Fall was, aber wir gucken trotzdem mal noch. Wir haben ja jetzt Zeit und können die Insel noch ein bisschen erkunden. Halt einfach so, dass wir keine Menschen begegnen. Aber das schafft dann im Januar eigentlich hier ganz gut auf der Insel. So noch ein paar Worte. Ich arbeite heute auch noch nicht. Ich bin geblendet von der Sonne, sehe ich gerade. Aber Fabi kümmert sich ganz, ganz lieb um mich. Und ich denke mal, in ein, zwei Tagen geht es mir auch wieder besser. Kein, kein Grund, irgendeine Reise abzubrechen. Das wäre auch einfach Quatsch. Nee. Ich, ich, ich nee, könnten wir auch gar nicht. Eben, wir könnten es halt auch gar nicht, weil die uns würde ja keiner einen Flieger lassen. Und auf so einer Insel, wie kommst du ja kommst du gar nicht runter. Also weder nee, mit dem Boot noch mit dem Flieger. Sein. Nee, aber du kommst ja auch nicht mit der Fährrunde, wenn du Corona-positiv bist. Ja. 
Also wir haben gar keine andere Wahl, außer das jetzt hier auszusitzen. Aber es hätte man schlimmer erwischen können. Also das Wetter ist echt hervorragend. Es hat noch nicht einmal geregnet bisher. Und ja, Sonne scheint. Es sind jetzt ungefähr, ich würde mal schätzen, so 13 Grad in etwa. Es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Wir begeben uns, wie gesagt, jetzt in die Natur und warten dann einfach ab, testen uns dann und was anderes kann man nicht machen. Husten können wir noch machen, ja. So, Vorräte sind aufgefüllt. Wir haben erstmal unseren Quarantäneplatz gefunden. Wie ihr seht, ist das hier ideal. Und vielleicht kommt euch der Platz auch ein bisschen bekannt vor. Ich verlinke euch mal das Video, als wir das letzte Mal hier waren. Und der Platz ist echt traumhaft schön. Bessere Bedingungen können wir nicht haben. Ich zeige euch mal kurz unsere Aussicht. Die Wasservorräte sind aufgefüllt. Ihr seht unsere Aussicht für die nächsten Tage. Wir werden uns hier in Quarantäne begeben. Eine liegt schon im Bett, die hat es ganz schön erwischt. Wird aber werden. Also die nächsten Tage wird es wieder bergauf gehen, denke ich. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt und uns verfolgen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und ein Like da lassen, wie ihr wollt. Und dann freue ich mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, liebe Grüße aus der Quarantänezone in Mallorca. Macht's gut alle zusammen.